hablar de los comerciantes que están ubicados en la calle Punata porque se han declarado en emergencia y en permanente vigilia. Ya son nueve días que están apostados de esta manera, incluso con banderas bolivianas y pancartas, rechazando la posible instalación de parqueos en el lugar. Es por esto que se han declarado en emergencia y han movilizado de esta forma y aseguran que va a ser una medida constante. Nosotros quiero que nos dé un horario para que nos vendamos, eso queremos nosotros, tenemos tercera edad, todos tenemos, estamos sufriendo, durmiendo aquí. Quisiera que nos escuchen, que nos dé una con solución por lo menos, que nos dé horario. Señor alcalde, yo puedo, yo pediría con todo mi corazón que escuchen todos. Porque ya no podemos donde ir, ya somos personas mayores, ni trabajar nosotros no nos pueden, ni nadie no nos quiere recibir. Por eso de este lugar nos llevábamos, aunque horas vendíamos, pero llevábamos algo para nuestros hijos. Nos vamos en vivo hasta la calle Punata, donde se registra la vigilia de estos comerciantes. Adelante, Guillermo. Así, vamos a hacer un desarrollo y una descripción de lo que ocurre en este lugar. Estamos en la calle Punata entre Esteban Arce y Nataniel Aguirre. En este lugar donde ya nueve días pues la alcaldía dispuso este sector como una zona de parqueo. Incluso ya hizo el pintado del de parqueo para los vehículos. Acá ya están las líneas blancas que hace que se diferencie bueno, o se divida el parqueo con lo que viene a ser eh, auto por auto en esta acera. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Hace nueve días los comerciantes ya instalaron su protesta y dice no al parqueo de autos, señor alcalde, entre otros mensajes. Nos vamos a ir acercando en este lugar porque ya los comerciantes desde tempranas horas pues están con estas medidas, viendo una reunión inmediata con las autoridades del municipio. Ellos eh, rechazan rotundamente a esta zona, al menos en esta cuadra, lo que viene a hacerle Esteban Hacer. Y la calle Nataniel Aguirre, en la Punata, pues rechazan de que esta zona sea parqueo tarifado. Vamos a hablar con las comerciantes que se han instalado. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Ustedes qué es lo que piden? Buen día, señor periodista. Buenos días, señor periodista. Pedimos nosotros que nos dé un horario. Estamos hace, hace años, el 2000, eh, 2008. Desde 2008 nosotros permanecemos aquí. Hace más con patentes para poder instalarse eh, en el lugar? Nosotros estamos, eh, así de 2028 más antes, estábamos estiendo mmm, solicitando dando patentes para que nos dé, pero nunca nos escuchó. Y el 2016 recién nos dieron patentes para Navidad, Año Nuevo, festivos, carnavales. Entonces estamos hablando que ustedes tienen ah, permiso sí. para estar solamente en días festivos. Exactamente, estábamos, pero así salíamos también aquí desde el 2000. Días que no son festivos, por ejemplo, días de cancha, hoy miércoles, o bueno, al menos eh, los, las jornadas de sábado, ¿tienen autorización para poder instalarse? Salíamos aquí. Salimos aquí el miércoles, sábado y dos demás días en las tardes salimos. Porque ahora yo digo, ¿por qué no es nuestra molestia? Porque hay parqueo que se han instalado y ahora ya no vamos a poder salir el día, eh, nos, ¿qué se llama? Miércoles y sábado. Eso es lo que yo digo. Ahora yo quiero decir... Ahora yo digo, tenemos aquí el 2016, ahora yo me siento atropellada, ¿por qué? Porque aquí hay patentes, ¿por qué no nos ha dado también? Yo pienso, debería darnos primero, darnos una solución, quiero yo, que nos dé un horario para que nosotros nos vendamos. Momentáneamente no tienen horarios ustedes para poder estar durante todos los días en lo que viene a ser la punata. Sí, no, que solo queremos horario que nos dé. ¿Qué horarios ah, quieren? Nosotros queremos el día miércoles y es porque nos dé a todo el día miércoles y sábado nada más aunque después ya pueden entrar solo eso pedimos pero queremos si no nos escuchas hasta los últimos que nos quedan mis compañeros todos venden y yo queremos ellos más que todo quieren miércoles y sábado quiero que salga todo el día y así para después ya pueden entrar a las cuatro pero... muchas gracias ahí hemos podido hablar con eh, un, las comerciantes ustedes están observando incluso se han instalado se han reunido en este lugar pidiendo una reunión con las autoridades del municipio ellas eh, como ustedes han escuchado quieren estar presentes todos los días en diferentes horarios. Eso simplemente es el pedido por parte de los comerciantes, pero como ya lo mencionábamos, están en su noveno día de vigilia en la calle Punata. Muy bien, gracias Guillermo. Reiteramos en lo que ocurre en la calle Punata. Vamos a escuchar la palabra de la Intendencia y de la Alcaldía con respecto a este tema. Tenemos...